சொல்கிறேன் ஸோ யூனிட் டூ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் யூனிட் டூவில் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவுக்கு அடுத்த டாபிக் நம்ம புக்கில் இருக்க அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்தா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக ஒரு வெலாசிட்டி அவ்வளோதான் வெலாசிட்டினா என்ன ஸ்பீடு ஒரு வேகம் தமிழில் சொல்லணும்னா வேகம் ஸ்பீடு ஸோ அது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு ஒரு வார்த்தை ட்ரிஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கேள்விப்படாத ஒரு வார்த்தை நம்ம கூடவே வந்திருக்கு ஸோ அந்த ஒரு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அதனோட டெரிவேஷன் அண்ட் அதனோட யூனிட்ஸ் என்ன அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாபிக் அந்த டாபிக் கொஞ்சம் ஒரு பார்க்குறதுக்கு புக்கில் வந்து ரீட் பண்ணி பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னா கான்செப்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் இது ஒரு சம் பர்டிகுலர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனில் வந்து ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னா வந்து இது ஒரு சம் கண்டக்டிங் மீடியம் ஸோ கண்டக்டார் ஸோ கண்டக்டார் ரைட்டா ஸோ கண்டக்டார் இந்த கண்டக்டாரில் நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கண்டக்டாரில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன்ஸில் ரேண்டமாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு கண்டக்டார் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கண்டக்டாரில் வந்து நிறையா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேண்டம் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் வந்து வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கயிறு அழுக்கிற போட்டி ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரு ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து பர்சன்ஸ் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கயிறு வந்து இந்த பக்கமும் நகராது அந்த பக்கமும் நகராது அதே இடத்துல நின்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற பர்சன்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் இருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுமே வந்து வேறு வேறு டைரக்ஷனில் ஈக்குவல் எல்லாமே ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு சார்ஜ் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் ஈக்குவலான ஒரு சார்ஜ் ஸோ ஈக்குவலான ஒரு சார்ஜ் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேறு வேறு டேரக்ஷன்ஸில் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போய்ட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு எலக்ட்ரானும் இன்னொரு எலக்ட்ரானும் வந்து போய்ட்டு மீட் பண்ணுறப்போ ரெண்டுமே வந்து மீட் பண்ணுறப்போ அது வந்து கேன்சல் பண்ணிடும் அதாவது அந்த ஸ்ட்ரென்த்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்து அதனோட மேக்னட்டியூட் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நெட் சார்ஜ் வந்து அங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது நெட் சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த கண்டக்டர்லேருந்து ஒரு கரண்ட்டை கூட நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குற ஒரு பேட்ரியை நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பேட்ரியை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இது பாசிட்டிவ் எண்டு இது நெகட்டிவ் எண்டு ஸோ பேட்ரி நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ பேட்ரி நான் அப்ளை பண்ணாலே வந்து இந்த கண்டக்டாருக்குள்ள ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நம்ம படித்த மாதிரி ஒரு பேட்ரி பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குற ஒரு பேட்ரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கண்டக்டாருக்குள்ளே என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸோ வெக்டார் நான் போடுறேன் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போது இந்த பேட்ரி நான் பேட்ரியை நான் வந்து கண்டக்டாரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆக செஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பக்கமாக ஒரே டைரக்ஷனில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஏன் அப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் ரிப்பல் ஆகிரும் ஸோ எல்லாமே இந்த டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே பக்கமாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைட்டா ஸோ ஒரே பக்கமாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ஈக்குவலாக இருந்தது ஆப்போசிட்டில் இருந்தது அதாவது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருந்ததுனால நம்மளால் ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலை இப்போது ஈக்குவலாக இருக்கிற மேக்னட்யூட் வைஸ் பார்க்குறப்போ ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்றும் இல்லை என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே டேரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகிறப்போ அங்கே கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து கரண்ட்டை
பேட்ரி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு ரேண்டம் டேரக்ஷனில் இருந்தது அதை தான் வந்து புக்கில் வந்து ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட் இல்லை ஜிக்ஸாக் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்த ஜிக்ஸாக்கில் இருந்த எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு பேட்ரி அப்ளை பண்ணி யூனிஃபார்ம் டேரக்ஷனில் நம்ம மாற்றி விட்ருக்குறோம் ரைட்டா இப்போது இப்படி இருந்த ஒரு எலக்ட்ரானை பேட்ரி அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் டேரக்ஷனை இப்படி மாற்றி விட்ருக்குறோம் ஸோ அதனோட மூமெண்ட்டில் ஒரு ட்ரிஃப்ட்டு ஒரு யூட்டன் அடித்து வந்து வேறு டேரக்ஷனில் போய் ட்ராவல் ஆகி கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ட்ரிஃப்ட்டுனால அந்த சாரி அந்த ட்ரிஃப்ட்டுனால உருவாகக்கூடிய வெலாசிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ட்ரிஃப்ட்டு வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ரேண்டம் டேரக்ஷனில் ஜிக்ஸாக் மோஷனில் இருந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வந்து பேட்ரி அப்ளை பண்ணி யூனிஃபார்மாக ஒரே டேரக்ஷனை நம்ம ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படி பேட்ரி அப்ளை பண்ண உடனே அதனோட மூமெண்ட்டில் ஒரு ட்ரிஃப்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரிஃப்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வி டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை டினோட் பண்ணுறது இப்படி தான் டினோட் பண்ணுவோம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வி டி ரைட்டா ஸோ இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை ரொம்ப ஈஸியாக ஒரே ஒரு ஃபார்மில் வச்சு நம்ம வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விடி ஈக்வல்ஸ் டு ஆக்சலரேஷன் இன்டு டார்க் அதாவது டவ் டார்க் ஆக்சலரேஷன் இன்டு டார்க் டார்க் ஏன் இங்கே வருது ஆக்சலரேஷன் ஓகே டார்க் ஏன் இங்கே வருது அப்படின்னா ஒரு ரொட்டேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஒரு ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அதுதான் வந்து டார்க் ஓகேவா ஆக்சலரேஷன் இன் டு டார்க் மல்டிப்ளை பை டார்க் ஸோ ஆக்சலரேஷன் அதை நம்ம எங்கிருந்து எடுக்கலாம் எஃப் ஈக்குவல்ஸ் டு எம்ஏ நியூட்டன்ஸ் லாவில் இருந்து ஆக்சலரேஷன் எடுக்கலாம் ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு என்னது வரும் எஃப் பை எம் ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் ஓகேவா இங்கே இருக்கிறது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு சம் ஃபார்மில் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஃபோர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப் பை கியூ அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேருந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கியூவா அப்படிங்கிற கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல்ஸ் டு இ கியூ அப்படின்னு வந்துடுது ஸோ இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கியூ அப்படிங்கிறத சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் நம்ம இங்கே எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எலக்ட்ரான்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கியூ இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ அந்த கியூக்கு பதில் நான் என்ன போட போகிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இ அதனோட சார்ஜ் என்ன மைனஸ் ஸோ இ இ நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் கியூ ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் இ ரைட்டா எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வந்து எடுத்துருக்குறோம் இந்த கண்டக்டார்ஸில் ஸோ இங்கே மைனஸ் இ இ அதாவது சார்ஜ் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இந்த எஃப் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவேவா நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்க்கு பதில் என்னது மைனஸ் இ இ பை எம் ஓகேவா இப்போ ஆக்சலரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அந்த ஆக்சலரேஷனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை கொஞ்சம் ரப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இந்த ஈக்குவேஷனை தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போட போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஏ அதாவது விஏடிசி போட்டு ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குது மைனஸ் இஇ பை எம் மைனஸ் 
EE by M. Here can I have first equation in our tau. So, that's an unnumerator. Okay, well. Now, if I end up on a point, VD, that is, in the VD, in the electric field E, I will tell you that I will tell you that I will tell multiplication irukku, so na side change panna, division in the side irukar, minus e 2 by m okay va ipo inda quantity adhavadu, vd divided by e abdin irukka idha na enna solla poren appadina vd divided by e vector mu adhavadu, mobility அப்படின் define மனுப் பார்க்கு அல்லாவது இந்த equationல left hand side இருக்குற இந்த term drift velocity per unit electric field நான் என்ன சொல்லப் பார்க்கு mobility அப்படின் சொல்லுகிறேன் so இந்த பக்கத்தில் இருக்குறாது நான் mobility அப்படின் சொல்லி நான் மாத்திட்டேன் so அப்படின் என்னாகு mobility new equals to minus e to by m இதுதான் mobility இது drift velocity இது drift velocity so summarize பண்ணி இங்க எழுது நான் பண்ணா drift velocity is nothing but minus e e to by m இருக்கு ஏற்கினம் என்ன சொல்லியாத்து e to by m அல்லான் நான் அப்பிச்சுக்குங்க e to by m e to by m அப்படிங்கரதாம் வந்து என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படினா mobility அப்படின் சொல்லிட்டேன் அப்போ mu right up mu okay இந்த minus இந்த minus அதுக்கப் பரம்மா வந்து என்ன நட்டம் வந்து இங்கு போயிர்ச்சு இது போயிர்ச்சு இது போயிர்ச்சு இது போயிர்ச்சு மீத் இருக்கிறது என்னது electric field okay வா இது drift velocity இது அப்படியே இந்த electric field நீங்கள் எந்த பக்கம் கொண்டு நீங்கள் என்ன இறோம் drift velocity per unit electric field drift velocity per unit electric field mobility அப்படின் வந்துருமா so இது வந்து drift velocity யோடு formula so mobility யோடு formula என்ன e to by m இப்படியும் mention பண்ணலாம் இல்லைனா drift velocity per unit electric field right so this is nothing but drift velocity and mobility இதில வந்து drift velocity அப்படிங்கரது just velocity அந்த velocity அப்படிங்கரது velocity இன் சொல்ட்டாலும் என்ன அர்த்தும் அது வந்து ஒரு vector quantity velocity அப்படினா அதுக்கு magnitude இருக்கும் as well as direction இருக்கும் so velocity அப்படிங்கரது vector quantity so mobility அப்படின் எடுத்துக்குட்டோம் நான் velocity ஓட unit என்ன meter per second okay mobility ஓட unit அதுதான் நம்ம கேல்வி படாத ஒரு unit அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம் v minus 1 s minus 1 இது ரும்ப சுருக்கமாலது நுன்னா meter square divided by v s அதத்தான் இந்த v s அப்படி மேலக் கொண்டு போனம் நாம் v minus 1 s minus 1 அப்படி நாம் so this is nothing but unit of mobility okay வா so this is nothing but drift velocity so drift velocity is actually நாம் drift velocity வந்து ஒரு recall மாதிர் பார்க்கும் அப்படினா நாம் drift velocity எங்கு இருந்து எடுத்தோம் drift velocity அப்படிங்கரதுக்கு ஒரு formula இருக்கு acceleration multiplied by torque so அந்த acceleration நாம் எங்கு இருந்து எடுத்தோம் newtons லால் இருந்து எடுத்தோம் so இந்த newtons லால் இருந்து f is equal to m a அதில்லந்து நாம் acceleration கண்டு பிடுச்சோம் அதுக force ஒடைய formulaவு நாம் சப்சுட் பண்ணி அதில் இந்த drift velocity ஓட equation ஒரு solid equation நாம் drift velocityக்கு நாம் அண்டு புடுச்சாத்து அந்த drift velocity actually இது உந்து நான் கடையசில் நாம் cancel பண்ணே drift velocity is equal to minus e e to by m so drift velocity so drift velocityல் இந்து நாம் இன்னோரு term எடுத்தோம் அது இந்து mobility so இந்த mobility so summarize பண்ணி இந்த பக்கும் drift velocity நான் அதனோட ஒரு velocity ஓட unit தாம் meter per second and mobility தான் நம்மலுக்கு கேல்வி படாதா ஒரு unit தாருக்கும் and அந்த mobility ஓட unit வந்து meter square v minus 1 s minus 1 இல்லானா வந்து இப்படி கொடா வந்து நம்ம unit வந்து define பண்ணலாம் right off so this is nothing but drift velocity ஒரு simple on a concept derivation தான் பார்க்கரதுக்கு புக்கல வந்து straight away வா எல்லாம் substitute பண்ணதுனால கொஞ்சம் கொலப்பாரம்மாரில்கும் so drift velocity easy on a topic thank you